，在海底一艘沉没的轮船的铁皮上，密密麻麻的挂着一堆身体细长的鱼。这时，一只鲨鱼从远处游来，其他的鱼都吓得四散奔逃，但是这些鱼却一个接一个勇敢的冲了上去，迅速接近鲨鱼的腹部。你以为他们要和鲨鱼打一架？当然不是，他们往上一靠，直接变成了鲨鱼的挂件。搭着鲨鱼的顺风车开始游历海洋。这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。这种鱼就是硬鱼，也被叫做吸盘鱼，号称是世界上最懒的鱼。因为其他鱼不管怎么样，起码游泳都还靠自己，但是吸盘鱼连游泳都不想，找准机会就往其他大鱼身上一钻，搭乘起了免费的公交。这种鱼最大的特征就是扁平的脑袋。上面好像还被人踩了一脚似的，留下了一个拖鞋印。它们的下颚比上颚还长，从侧面看就好像长反了一样。但它们的奇怪头部才是它们赖以生存的法宝。它们头顶这个拖鞋印其实是由它的背鳍演化而来，变成了一种吸力强大的吸盘，而且这个吸盘还是被动式的，只要吸住了吸盘鱼就不用再耗费精力去管它。借助这个吸盘，吸盘鱼能毫不费力地吸附在鲨鱼、鲸鱼、海龟这些游泳能力强大的动物身上，甚至有些时候它还会吸附到轮船船底和潜水员身上。通过搭便车的方式，它们满世界的旅游，广泛分布在热带和温带海域，所以也有人叫它们免费旅游家。不过，懒惰的吸盘鱼也不是完全的不干事在海洋生物身上，总有一些寄生物，海洋动物又没有灵巧的双手。不能自己解决，而吸盘鱼的部分食物就是这些寄生物，能够帮寄主清理身体，这也算是交了车票吧。以往科学家们认为，吸盘鱼的寄生是一种偏力共生，也就是不会伤害宿主，但也不会带来好处。结果最后发现，吸盘鱼还会帮忙清理寄生物，应该是互利共生。只不过动物不会说话，也不知道他们对身上这些个不请自来的挂件有什么看法。吸盘鱼除了吃寄生物，更重要的食物来源还是宿主的食物残渣，而且它是一种肉食性鱼类，所以更喜欢寄生鲨鱼这样的掠食者。不过，吸盘鱼对自己的宿主也不是一心一意，在抵达一些食物丰富的海域时，它就会自己解除吸附，游出去饱餐一顿，然后等着下一只宿主的到来。据说，哥伦布在发现新大陆时，就在古巴沿岸见到了当地渔民们利用吸盘鱼来捕鱼。他们平时会饲养这些鱼，在出海时就在吸盘鱼的尾巴上系上绳子。吸盘鱼下海以后，就会自己寻找能够寄生的大鱼。等到它吸附到鱼身上后，人们就慢慢将绳子拖回。而渔民们早就在周围等候多时，等到吸盘鱼见到阳光，他们就会自己解开吸附，渔民们就能毫不费力地捕到大鱼。在结束捕捞后，渔民们还会给吸盘鱼一块肉作为奖赏。吸盘鱼对于这些渔民就如同猎犬对于猎人一般，即使到了今天，在非洲东部、古巴沿海、马达加斯加岛屿等地，仍然有渔民利用这种方式捕鱼。吸盘鱼的吸盘怎么会这么厉害？似乎吸盘鱼只要轻轻一贴，就能直接吸在各种生物身上，扒都扒不下来。这头顶的一个平平无奇的鞋印子，怎么就能产生强大的吸力呢？其实，别看它这吸盘长得像个鞋印。设计却十分精巧，甚至超过人类精加工的产品。不仅能吸附各种或光滑或粗糙的表面，还能在空气和水里进行吸附。在这吸盘的边缘，好像鞋印圈的部分被称为唇圈组织，非常柔软，而里面有着很多排连续的鳞片，沿着中间的鳞条整齐的生长，就像鞋印的纹路。这些鳞片其实长进了吸盘鱼的肌肉里。通过肌肉的运动，吸盘鱼可以控制这些鳞片的抬起和落下。而在鳞片的顶端，还有向后的硬质小刺，用来增大摩擦力和吸附力。在贴到宿主身上后，柔软的唇圈组织将会和宿主皮肤表面接触密封，并产生一些粘液来增强密封性。而鳞片在肌肉的控制下向上抬起，从而扩大内部的体积，产生负压。此时，外部环境的气压或水压就会将吸盘鱼紧紧压在宿主身上。吸盘鱼的吸盘力量到底有多大呢？有人做过实验，发现一只60厘米长的吸盘鱼就能承受10公斤的拉力，这样可能不太直观。举一个不太恰当的例子，想想你家的挂钩能不能挂上一袋10公斤的面粉，多久不脱落呢？
，一只吸盘鱼最大能长到一米长，而且随着它们头顶的吸盘越大，产生的吸力也就越强。吸盘鱼的拖鞋印能够产生强大的吸力，自然也给了科学家们灵感。以往水下机器人的研发存在着一个难题，无法在水中自主抓取。通过研究吸盘鱼的吸盘结构，在2017年时，北京航空大学就联合哈佛大学和波士顿大学，开始采用 3D 打印技术制造海底机器人。借助高精度的激光打印技术，加工出了极为精密的吸盘结构，有多精密？比如模仿吸盘鱼的锥状小刺，底部直径200微米，顶端1到5微米，而一根发丝可能就有60到90微米，在吸盘内部拥有 2,000 个这样的小刺。精密加工出来的吸盘性能也很优秀，在光滑的表面，吸附力相当于自身重量的340倍，即使在粗糙的表面上，也有自身100倍的吸附力，而且还能像吸盘鱼那样，不会给吸附表面造成伤害。而在今年5月份，北京航空大学更进一步研发出了能飞、能游泳、能够在空气和水中都保持吸附能力的无人机。这种无人机在吸附状态下，能大大减少能量的消耗。比空中飞行能量消耗减少约50倍，比水下潜航减少了约19倍。对于各种开放环境中的观测调查，都有着广阔的前景。吸盘鱼虽然身长不过一米，但脑袋上这个神奇的吸盘却是精妙无比。自然进化而来的动物都有着许多奇妙的本领，对于人类的科学发展有着重大意义。非常感谢您看完本期《万物灵》。欢迎点赞、评论、加关注，您的关注是熊探长探秘的最大动力。